አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ የኢትዮ ቴሌኮም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫዎችና የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ድርጅት ትልቁን የአክሲዮን ድርሻ መንግስ ይዞ ቀሪው አክሲዮን ለሀገር ውስጥና ለውጭ ባለሀብቶች እንዲተላለፍ የኢሃዴክ ስራስ ፈጻሚ ኮሚቴ አቅጣጫ አስቀምጠ የኢሃዴክ ስራስ ፈጻሚ ኮሚቴ ዛሬ ያካሄደውን ስብሰባ እንደሚከተለው መግለጫ አወልቀዋል የአዲስ አበባ ፍጻሚ ኮሚቴ ግንቦታ 8 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ባደረገው መደበኛ ስብሰባ ኢትዮጵያ ለልፉት 15 ዓመታት ፈጣና ተክታታይ ድርገት ማስመዝገብ መቻሏን ይህም ድርገት ከፍተኛ መነቃቃትና ተነሳሽነትን በመቀስቀስ የሀገር ውስጥና የውጭ ኢንቨስትመንት እንዲጠናከረ ድል መፍጠሩን ባንጠሩ ደግሞ በቀጣይ ከፍተኛ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች ያሉ መሆኑን በጥልቀት ገምግመዋል ባለፉት ሁለት ዓመታት ተኩል የውጭ ንግድ አፈጻጸም ከታቀደው በታች በመሆኑ በዚህ ረገድ ያለውን ውስንነት ለመፍታት የግብርናና ኢንደስትሪ አማራጭ ዘርፉን ምርትና ምርታ ማነትን በማሳደግ በተለይ የውጭ ምርቶች ላይ መረባረብ እንደሚጠይቅ አጽኖ ሰጥቷል። የውጭ ምን ዛሬ ግኝትን ማስፋት የገቢ መሰብሰባቅን ማሳደግ የኑሮ ድነ ችግርን ማቃለልና የመልካ ማስተዳደር ችግሮችን መፍታት ኮሚቴው ትክክለት የሚሹ ጉዳሽ መሆናቸውን ገምግሞ ቀጣይ ያፈጻጸም አቅጣጫዎችን አስቀምጧል። በዚህ መሰረት የስካኑን ፈጣን እድገት ይበልጥ ለማስፋትና ለማጠናከር እንዲሁም በተሻለ የኤክስፖርት አፈጻጸም ለመድገም አሁን ከደረስንበት የርገት ደረጃ ጋር የሚመጣጠን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ምጃዎችን መውሰድ እንደሚያስፈልግም በዚህ መሰረት ፈጣን እድገቱ ዜጎችን አካታች ወይም ኢንክሉሲቭ ግሮዝ በሆነ መልኩ ግለቱን ጠብቆ እንዲቀጥል የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በሜጋ ፕሮጀክቶች ላይ ያክሽን ድርሻ እንዲኖራቸው በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያም ለረጅም ጊዜያት በሀገራቸው ልማት ለመስማራት ያላቸውን ምኞት በማረጋገጥ የድገቱን ፍጥነት ይበልጥ ለማስቀጠል እንዲሁም ሙቀትና የውጭ ምን ዛሬ ካፒታል ያላቸው የውጭ ባለሀብቶች በርግታቸው ላይ ተገቢውን አሁን ታይሚና እንዲጫወቱ በመንግስት ይዞ ታስር ያሉ በማምረት ወይም አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኙ ሆነ በግንባታ ላይ የሚገኙ የባቡር የስኳር ልማት የኢንደስትሪ ፓርክ የሆቴል ናይትራይ ማኒፋክቸሪንግ ድርጅቶች ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል በአክሽን ሽያጭ ወደ ግል ዘርፍ እንዲተላልፉ እንዲሁም የኢትዮ ቴሌኮም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫዎችና የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ድርጅት ትልቁን የአክሽን ድርሻ መንግስት ይዘው ቀሪውን አክሽን ለሀገር ውስጥና ለውጭ ባለሀብቶች እንዲተላልፍ የሃዲክ ስራስ ፈጻሚ ኮሚቴ አቅጣጫ አስቀምጧል አፈጻጸሙም የለማታይ መንግስት ባህሪያት በሚያስበቅ የኢትዮጵያን ፈጣንና ተክታታይ ድርገት የሚያስቀጥልና የኢትዮጵያን ዘላቂ ጥቅም በሚያረጋግጥ ሁኔታ እንዲመራ ዝርዝር በባለማዮች ተደግፎ በጥብቅ በጥብቅ ዲሲፕሊን ተግባራ እንዲደረግ የስራስ ፈጻሚ ኮሚቴ ወስኗል ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮትራ ወቅታዊ ሁኔታን በጥልቀት በመገምገም የሚከተለውን ጥሪም አሰላልፈዋል በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ተፈጥሮ የቆየውን አለመግባባት እንዲያበቃና በሁለት ወንድ ማማቾች ህዝቦች መካከል ዘላቂ ሰላም እንዲፈጠር ከኢሃዲግ የቀረበ ጥሪ ለኢትዮጵያችን እድገትና ለህዝቦች ተቃሚነት ሰላም ከምንም በላይ ትልቅ ዋጋ አለው ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነው ከግለሰብ የወደፊት የማደግና መለወጥ ህልም ጀምሮ እስከ ሀገር ድረስ ሰላም ከደፈረሰ የትሉም አይነት የልማትና የዲሞክራሲ አላማዎችን ማሳካት አይቻልም በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ከ1990 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የተከሰተውን ጦርነት በአፍሪካ ከተከሰቱ የድንበር ጦርነቶች ሁሉ ደማፋሳሹ ሲሆን ከሁለቱም ወገን በርካታ ሺህ የሰው ህይወት ሊጠፋ ይችላል ጦርነቱ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ከኤርትራና ከኢትዮጵያ የድንበር አካባቢ መኖሪያ ቀየም አፈናቅሏል በሁለቱ ሀገራት መሐከል የተደረገው ጦርነት ሁለቱም ሀገራት ያሉ ቤተሰቦችን አፍርሷል በድንበር አቅራቢያ የሚኖሩ ዜጎች ሁሌም ያለ መረጋጋትና የስጋት ስነ ልቦና ሰለባ አድርጓቸዋል። በድንበር አካባቢ በንግድ የሚተዳደሩ ሰዎች ላይም ተጽዕኖ ፈጥሯል። በድምሩ ያለፉ ተአመታት በሁለቱም ሀገራት ህዝቦች ላይ መጥና ሰፊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ቆስን ፈጥሯል። በመሆኑም የሁለቱ ሀገራት የወደፊት ግንነት ምን ሊሆን ይችላል? የሚለው ጥያቄ ያብዛኛው ኢትዮጵያና ኤርትራ እንዲሁም የለማቀፉ ህብረት ሰብጥ ጥያቄ ሆኖ ቆይቷል። ከጦርነቱ በኋላ በአፍሪካ እንደነ ድርጅትና በተባበሩት መንግስታት አደረዳሪነት ያልጀርሱ ስምነት ቢደረግም ላለፉት 20 ዓመታት በሁለቱ ወንድማማች ሀገሮች መካከል ጦርነት መሆነ ሰላም የሌለበት ሁኔታ ተፈጥሯል። 
ሁለቱን ሀገራት ወዳጅነት ወደ ነበረበት ለመመለስ ስለለፉት 20 አመታት የተደረጉ ሙከራዎች በሙሉ ውጤት አላመጡ በዚህ ምክንያት ባሆነ ጊዜ ሁለቱ ሀገራት መካከል የኡነት ሰላም ለማስፈን ከቀድሞው የተለየ አቋምና አካይድም ፈልጋል ሁለቱም መንግስታት ለህዝቦቻቸው ቦታ ማይሰጡ ሊሆኑ አይችሉም ኤኔብልት ኤኔብልት ኤሚል ፉክር ለሁለቱም ህዝቦች የማይፈይደው ነገር አይኖርም ከዚህ በተጨማሪ ለአፍሪካ ቀንድ አግሮችና አካባቢ የፖለቲካ ቀውስ መብረድና መረጋጋት ዘላቂ መፍቴ ኢትዮጵያና የኤርትራ ጤና ማግኘት መመስረት ነው ይህን ባለማደጋችን በርካታ ለሁለቱ ተማማች ሀገሮች ሆነ ለአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ትልቅ ፋይዳ ያላቸው ድሎች አመልጣውናል ኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝቦች ቀድሞም ቢሆን ወዳጅነን በደም በባህል በቋንቋና በረጅም ጊዜ ጋራ ታሪክ የተሳሰሩ ህዝቦች ነን በመሆኑም በጥቅም ብቻ ሳይሆን በደም ለተሳሰሩት የሁለቱ ሀገር ህዝቦች የጋራ ጥቅም ሲባል ኢትዮጵያ መንግስት ያልጀርሱን ስምነትና የድንበር ኮሚሽኑ ውሳኔ ሙሉ ለሙሉ ተቀብሎ ተክባራዊ ለማድረግ ይወሰነና ለተክባራዊነቱ ያለማመንታት በቁርጠኝነት የሚሰራ መሆኑን ለመግለጽ ይፈልጋል ይህኑ በጋራ ተቃሚነትና ኩልነት ላይ ተመሰረተውን የሀገራችን ፖሊሲ አጠናክረን ደም እንቀጥል በዚህ አጋጣሚ በድጋሚ ለማረጋገጥ እንወዳለን የኤርትራ መንግስትም ተመሳሳይ አቋም በመውሰድ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የሰላም ጥሪያችን ተቀብሎ ሁለቱም ወንደማማች ህዝቦች መካከል ከዚህ በፊት የነበረውን ያብሮነትና ሰላም ወደ ነበረበት ለመመለስና በቀጣዩም ዘላቂነቱን ለመጠበቅ ለተግባራዊነቱ ያለማመንታት በቁርጠኝነት እንዲሰራን ጠይቃለን የኢሃዴግ ምክር ቤት ጥፋ ቤት ግንቦታ 8 2010 ዓ.ም ምህረት